In bisher fünf Spielen ohne Manuel Riemann kassierte Osnabrück drei Niederlagen. Darmstadt in den blauen Trikots zuletzt mit einem Sieg bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart beginnt die Partie überraschend selbstbewusst. Bayer auf Stegmann und dann ist da Costa da und Rickert fliegt nicht vom Platz, aber er fliegt durch sein Tor, wenngleich er gar nicht eingreifen muss. VfL-Trainer Klaus-Dieter Wollitz unterdessen hat Probleme. Zum einen mit der ein oder anderen Entscheidung des Schiedsrichters, irgendwie aber auch mit dem Darmstädter Publikum hinter seiner Trainerbank, während sein Team Probleme hat, ins Spiel zu kommen. Gute halbe Stunde vorbei. Thiel auf Grimaldi, Stellungsfehler von Darmstadts Mars. Grimaldi und Zimmermann ist zur Stelle. Adriano Grimaldi, heute einzige VfL-Spitze für den verletzten Top-Torjäger Simon Zoller. Es ist der erste Osnabrücker Torschuss überhaupt in diesem Spiel. In einer schwachen ersten Hälfte dann kurz vor der Pause noch diese Ecke für Darmstadt. Bayer, wieder Da Costa. Keeper Rickert boxt Da Costa aber nicht den Ball. Danach ist erstmal Pause, noch nicht aber für Markus Rickert. Der ist alles andere als zurückhaltend im Gespräch mit Schiri Günther Perl. Will in der Szene vorher einen Schubser verspürt haben. Es ist der Schlusspunkt in einer müden ersten Hälfte. Die zweite soll munterer werden. Osnabrück beginnt etwas lebhafter. Ratay mit dem Fehler und dem Ballverlust. Mano und der schickt Grimaldi. Maas und Zimmermann eigentlich vorher da im Verbund, aber unelegant. Nochmal, Grimaldi macht's alleine, 55 Minuten vorbei. Die direkt anschließende Ecke, Gaetano Mano. Dann reklamiert Osnabrück ein nicht vorhandenes Handspiel. Unterdessen läuft der Konter. Stegmeier, er macht das richtig stark hier gegen Glockner. Und dann schickt der Zimmermann. Preston Zimmermann spielt nicht ab. Rickert hält super, aber die Szene geht weiter. Da Costa. Ratay, Osnabrück immer noch unsortiert. Ratay und dann ist wieder Zimmermann da. Tor 1 zu 0 für Darmstadt. Der Abstiegskandidat führt gegen den Aufstiegskandidat. Bei der Flanke von Rata ist Zimmermann nicht im Abseits. Und dann macht er das super, nicht leicht zu nehmen. Trotzdem direkt sein fünfter Saisontreffer. Der Blick auf den Torwart beim Gegentor. Wieder mal muss Markus Rickert hinter sich greifen. Er ist chancenlos bei diesem Schuss. Und das erneute Reklamieren wohl eher eine Art oder ein Akt der Verzweiflung. Darmstadt-Trainer Dirk Schuster skeptisch. Dabei hat sein Team das Spiel jetzt im Griff. Osnabrück schafft es auf dem tiefen Boden gegen kämpferisch starke 98er nicht, das eigene Spiel aufzuziehen. Foul an Darmstadt Stegmann. Rickert weiß um die Stärke der Lilien bei Standards. Da Costa. Und dann kommt der Ball zu Maas. Allerspätestens hier ist das 1 zu 0 für Darmstadt verdient. Und dieses 1 zu 0 gerät auch nicht mehr in Gefahr. Die letzten Sekunden des Spiels. Die gute Nachricht, kein Rot heute für einen VfL-Keeper. Die schlechte erneut kassiert Osnabrück mit Rickert im Tor eine Niederlage, auch wenn er am wenigsten dafür kann. Ja, wir haben es phasenweise gut angenommen, hatten unsere Möglichkeiten, aber haben natürlich in einer dummen Szene nicht aufgepasst, haben vorne das Tor nicht gemacht und so gehen wir als Verlierer vom Platz. Darmstadt feiert erstmals in dieser Saison zwei Siege nacheinander. Osnabrück dagegen erlebt erstmals in dieser Saison drei sieglose Spiele in Serie.